আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সরওয়ার দেশে করোনা ভাইরাসে ঢাকার পরেই সবচেয়ে আক্রান্ত নারায়ণগঞ্জ এই জেলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে 10 জন আক্রান্ত 77 জন লকডাউন নারায়ণগঞ্জে তারপরও অযথা রাস্তায় বাইরে ঘোরাফেরা করছেন মানুষজন এসব মানুষকে সামাল দিতে রাস্তা পাড়া মহল্লায় হিমশিম খাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শহরের বিভিন্ন পথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে চলছে তল্লাশি বিভিন্ন পাড়ায় নিজেরাও রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা মাইকে ঘরে থাকার নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে পুলিশ সুপার জাহিদ আলম জানান সাতজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সাতটি থানা এলাকায় পাহারা দেয়া হচ্ছে দর্শক এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জ শহরে আছেন আমাদের প্রতিনিধি আব্দুল সালাম তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার পরিস্থিতি অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে কিন্তু নারায়ণগঞ্জে জনসমাগম কম বলে মনে হচ্ছে কাঁচা বাজারগুলো তো ভিড় কম মনে হচ্ছে তবে কাঁচা বাজারগুলো তো কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কম পাওয়া যাচ্ছে এদিকে জেলা প্রশাসন সূত্রে আমাকে একটু আগে জানিয়েছেন যে নারায়ণগঞ্জের 300 হাসপাতাল যেটি আছে সেটিকে কিন্তু করোনা রোগীদের জন্য ব্যবহার করার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আইসিডিআর থেকে দুইটি প্রতিনিধি দল এসেছেন তারা বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের স্যাম্পল গ্রহণ করে তারা এখানে এখন থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তারা রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে মুন্সিগঞ্জ প্রান্তে বসানো হলো পদ্মা সেতুর আঠাশতম স্প্যান এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হলো সেতু চার হাজার দুইশো মিটার সকালে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও মাদারীপুরের শিবচর এলাকায় বিশ ও একুশ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যানটি বসানো হয় প্রকৌশলীরা জানান সাতাশতম স্প্যান বসানোর দুই সপ্তাহের মাথায় আঠাশতম স্প্যানটি বসানো হলো এর আগে গতকালই মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে টেনে পিলারের কাছে নেওয়া হয় এ মাসের শেষ দিকে উনত্রিশ নম্বর স্প্যান বসানো হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরেই থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে